Xin chào các bạn, tôi là Hong Hye-won. Tôi sẽ đuổi gió đưa các bạn đến với quê hương tôi. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại Jangju thuộc tỉnh Gi Yeonggi. Nếu như dạo gần đây các bạn cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết nóng bức, thì nơi đây là điểm đến thích hợp cho các bạn. Các bạn tò mò phải không? Vậy thì hãy đi theo tôi ngay nhé! Nghỉ hè, các bạn đã có những sự định đi đâu chưa? Chúng ta có kế hoạch tìm đến Gi Yeonggi Do để ăn những món ăn ngon có thể cảm nhận ở cả ngũ giác. Hay chuyến du lịch vui vẻ đầy những trải nghiệm truyền thống chỉ có ở nơi đây? Tôi đã hỏi thăm được một trang trại có thể trải nghiệm được rõ nét những đặc trưng độc đáo chỉ có ở Jangju. Hãy cùng tôi đi vào xem những gì độc đáo đang diễn ra ở trong trang trại này nhé! Trang trại chủ đích hướng đến môi trường tự nhiên nhất, vừa giúp mang lại sức sống mạnh mẽ cho cây trồng trong môi trường tăng trưởng thô, vừa có thể tạo cho chúng có hương vị nguyên bản tự nhiên nhất. Với sự giúp sức của cộng đồng, nơi đây đã mở ra vịnh rau trong môi trường thiên nhiên Jangju. Các bạn có tò mò về điều này không? Xin chào! Trông bác có vẻ khác nhiều so với lúc mới mở trang trại này. Bác đang làm gì thế ạ? À, bác đang thu hoạch quả bí ngô. Quả bí ngô này có hình dáng khác với những quả mà cháu thường thấy phải không? Vâng, các quả bí ngô bình thường khác thường đều và đẹp. Quả này không tròn đều, trông chẳng đẹp tẹo nào. Vậy thì ai sẽ mua chúng chứ? Không đẹp mã nhưng mà ngon cháu à. Hiện tại bên bác đang thực hiện phương thức trồng trọt không bón thuốc, nên cháu nhìn xem lượng thu hoạch thực tế bị giảm đi đôi chút rồi. Nếu vậy thì cho dù một nhánh cây bác cũng không dùng phân bón phải không bác? Trên thực tế thì hoàn toàn không có chút phân bón nào đâu cháu. Thay vào đó, bác sẽ dùng những loại dưỡng chất tự chế để bón cho cây trồng. Bởi vậy mà nó hoàn toàn an toàn, phải nói là độ an toàn tuyệt đối. À vâng, quan trọng nhất vẫn là độ an toàn. À, nhưng ở đây cháu thi thoảng nghe thấy tiếng gì vo ve bên tai. Vậy đó là gì bác nhỉ? À, đó là tiếng ong bay qua bay lại đó cháu. Hiện tại bác đang canh tác nhờ đến sự giúp sức của những con ong này nên không thể thả chúng được. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một thứ góp phần to lớn vào trang trại này. Đây là hình thức canh tác thông minh nhất nhờ đến sự thụ phấn tự nhiên của các loài rau. Bây giờ bác đang trong một thế tiến thoái lưỡng nan. Tại sao vậy ạ? Ví như đối với trường hợp cây cà chua, tỷ lệ thụ phấn là đại đa số thành công. À, cây cà chua là thụ phấn thành công. Nhưng khi thử nghiệm trên cây bí ngô hay cây cam thì nó lại không thụ phấn được tốt như vậy. Nếu vậy thì giờ bác vẫn phải chăm chỉ như những chú ong này nhưng tỷ lệ thành công lại không cao. Vậy thì chắc phải có lý do gì thì bác mới giữ lại chúng đúng không bác? Điều đầu tiên đó cho thấy đây chính là thành phẩm thu hoạch được ở môi trường toàn ong sinh sống. Cháu nhìn xem, với quả bí có hình dạng không đẹp này, nếu bán ra thị trường sẽ rẻ hơn. Bình thường là 10.000 won, thì giờ chỉ với 6.000 won đã mua được rồi. Vậy thì người mua sẽ không thể đáng tiếc khi mua chúng đúng chứ? Vâng, không hề đáng tiếc. Trái lại người tiêu dùng còn thấy được hình dạng của sản phẩm hữu cơ, thụ phấn từ ong nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không hoàn toàn là như vậy. Thành thật mà nói, việc dùng thuốc thụ phấn chiếm đa phần và cũng một phần thụ phấn tự nhiên nhờ ong. Tuy nhiên, lượng thuốc ấy không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và cháu nhìn thấy đó, đây là số lượng được thu hoạch từ việc thụ phấn như vậy đó. Như bác vừa nói đó, bác đang ở trong tình trạng khó xử. Hiện giờ bác đang nghiên cứu về cách thụ phấn thành công của ong lên cây bí ngô. Đó là điều nhất định bác phải thực hiện. Quả bí ngô không đẹp mã nhưng giữ được vị tự nhiên Ở nơi đây liệu còn có một nguyên lý nào khác nữa nhỉ? Nơi này vừa nãy bác có nói đó chính là nơi thụ phấn tự nhiên đúng không? Chính là giống cà chua được trồng tự nhiên Đúng vậy là cà chua Nhìn vào đây thì không phải giống cà chua quả to Mà có nhiều chủng loại cà chua ở đây Điều này có nghĩa là bác chỉ là chuyên gia về cà chua thôi Ngoài ra thì không phải chuyên gia gì đâu 
nếu như bác chỉ phát triển cái thiên bẩm hay là nhìn vào cái lợi ích không thôi, thì có thể chỉ cần chuyên về một loại đúng chứ? Tuy nhiên mục đích của bác đó là trường hợp của những người tiêu dùng, người dân thành thị, không biết được cách thức nuôi trồng như thế nào. Họ có thể đến trang trại và xem thực tế chúng được trồng trong điều kiện nào. Bác có thể giúp họ thấy, bởi ở đây tôi đều thí nghiệm cả.